我说过很多次了，不带学生。您先看看这个，你电子邮件发的论文我已经看过了，也回了信，我讲得很清楚了。你用现代观念来剖析古代文学史，我不赞同，所以别再浪费时间了。这不是论文，腾讯 Next Idea 科幻文学网络大赛知识赛程，每周交稿，每周交稿，每周淘汰一批，最后留下来的才是冠军。你跟我说这些有什么意义？您反对现代思想跟古代文学的碰撞，是因为这是一个无法求证的话题。但如果我换一个方式呢？我已经报名参赛了。科幻题材，故事是现代思想和古代制度的碰撞，主题是“假如生命再活一次”。为什么要选择“生命重来一次”的主题？每一个人心里，或多或少都想过重活一次，因为人生总是有太多遗憾。所以这故事真正的意义，是珍惜现在，为美好而活第一个字就写不出来了，当然不是了，我头几张都写好了，只不过现在还差个名字。五七年人文社第二版《红楼梦》，刘余庆，姓娘亲，姓娘亲，积德因公，劝人生，济困扶穷，修学俺呐，爱银钱忘骨肉的。很旧奸凶，《十二支红楼曲》里的刘余庆。巧了，这曲子跟我的故事很契合。老师，现在方便把我电脑连到那块屏幕上吗？可以。故事就是从这里开始的。一个患有重症肌无力的现代青年，睁眼醒来，却成了烛光里的婴儿。脑海还保留着现代社会的一切记忆，却有古装杀手围攻追杀。疑惑之间，一个崭新的世界迎面而来小姐呢？我赶回来已经晚了。整座城的人都在杀他。是小姐的孩子。是。还活着。活着，让我看看。你要
要带他去什么地方？安全的地方。我既然回来了，京都就是最安全的。小姐遇害，你和你的黑旗为什么不在京都？我听命行事。你是说这件事背后还有人藏得更深？这座城里的人，我不信任。你就这么带他走了吗？你能教他什么呀？吴主，你功夫高绝天下。只会杀人，你也一样。站住！有一个地方会适合他。哪里？儋州。你知道的。老太太就住那里。我拥有现代人的记忆，却变成一个孩子。命运给我机会，让我摆脱绝症，重活一次。我会好好把握。至于我现在的名字，呃，我叫范闲。我知道你们在想什么，这个名字真的很讨嫌都是我院里的丫鬟，你打他们了。少爷，你爱瞎跑吧，也不碍事儿。可是你千不该万不该，你不该把小姐带上，万一出了岔子，那你可是担不起这责任啊。你说呢？我问你，是不是打他们了？他们不知道你们去哪儿了。他们确实不知道。不知道，就该罚，是不是？那我自己的丫鬟是不是该自己管？老夫人让我做管家，这管教下人的事儿，我还我还管得了吗？不知道，不知道。少爷，那我接着听听管教下人啊。你这是？你过来点儿，再过来点儿，把头放正。气吗？少爷把我撇
天经地义。上菜吧。上菜。谁打的？老夫人，是少爷教训的。是你打的吗？奶奶，你吃了吗？问你话呢，是我打的。是周管家先打了歌院里那几个丫鬟姐姐。好了。周管家，老夫人，少爷院里的丫鬟都换了吧？是，我这就给少爷找几个懂事的去。不用了，奶奶，我还静，今天起院子里都不用人了。那就都撤了吧。是，我这就去安排。马车在门口。吃好饭，若若启程回京都。大哥呢？他留在儋州。去吧。范闲少爷，您也别太难过了。若若小姐出身高贵，回京是迟早的事儿。您不入族谱，没有名分，与若若小姐天差地别。对了，您院里的丫鬟我都调走了，那么大的院子，夜里就你一拨人儿，要小心点儿哦，别当鬼才好哦。你调的是门牙吗？曹雅，那为什么说话漏风？漏风，就像放一样。你是范闲啊！你终于来了。我谁呀、啊？你是我爹。啊。我，我不是你爹。你就是我爹，他给你准备的。给我准备的什么呀？竹叶茶。谁给我准备的呀？母娘，胡说八道你！你你出生那天，你娘就死了。她一直在啊。她在哪儿啊？啊，她在那儿。嗯死了
铺子关了，买什么明天再来。有人要杀我，要不要替你报官？你总得管我是不是？吴中书，吴中书，你开门！我杀人了，没死，就行。他叫费介，是京都监察院第三处的主办，他是自己人。啊？那我咋能说你为什么不说？你没问，那怎么办？前前后后砸了三遍，他不记仇吧？自己人为什么长这么猥琐？哎呦，你醒了啊？啊。我看他怎么了？你刚才坐着睡着了。其实你被人砸晕了，是你吧？不是你是谁啊？他咋的？武大人，武大人，京都一别，您风采依旧啊！我还是会常常想念您的。你怎么来了？范大人跟院长让我做范闲的师傅，我爹让你来的。嗯，范大人没时间来儋州，还是一直惦念着你。说来也是因为我行事鬼祟，武大人砸了我一下。不是我，他砸的。不是一下，三下。老夫人，这是范大人给您的亲笔信。先生，这头啊，路遇歹徒，遭人袭击了。凶犯可曾抓获？不劳老夫人烦心，坏人已经抓到了。那就好。据先生说，我儿子千里迢迢，请先生到儋州，是为少爷做老师的。正是。不知教些什么？文韬武略，我倒懂一些。不知老夫人想让我教他什么呢？先生自己看着办吧。他学成什么样，是他自己的事。哎，哎，厨房在哪儿？吃饭时间过了。这我我饿了，你告诉我，厨房在哪儿？我要吃点东西。没吃的了。你就告诉我厨房在哪儿就行。你不就在那儿了吗，费先生？哎呦，呃，借一部手啊。费先生，哎，您这老师准备怎么当啊？好，还请管家指教。老夫人适才的话，您也听见了。是，该教什么？不该教什么
您心里应该有个定数啊。不如我只教他识文断字，别的一概不管。过于刻薄了。那我就教他行医。行医？啊，将来被逐出家门之后，做个郎中，就不至于饿死人了。一切全是先生做主。啊。<笑>你父亲在京都啊，又娶了一个太太，又生了个儿子。干什么呢？我知道这事儿。啊！见了我的都不行礼了。啊！别以为我看不见，就想偷摸藏过去。我告诉你，没法。要不，我得弄死。想着，好好记。保证让他死的特别自然。这家伙就算可恨，也不至于死吧。嗯，对，改主意了，告诉我，啊，嗯，我跟你说啊，喝完粥之后啊，再回屋好好休息休息。你给我这脑子砸了不轻，我睡醒了，上课，上什么课？学医。学医？这是乱坟岗。看得出来，嗯，要选一个吧。八开为什么要掘坟开棺？得先了解人体，找个尸体解剖，作为学习第一步，挺正常的呀。开。嗯。尸体还算新鲜，抛开了，查查什么死因。你是不是害怕了？都是细菌，总得来个保护吧。什么叫细菌呢？总之就是很脏，那好歹戴个手套吧。剖尸是要在细小深微处做文章，手套臃肿，剖尸何其不便。不是冬天戴的那种，手术手套特别薄，贴着手那种，懂吗？你说那手套，我我从来没听说过。你动完刀，你你你好好洗手不就完了吗？武厨术很厉害，可以四大宗师比肩。要不是武大人平时出手不多，名声不显，天下宗师。就应该是五位了。娘和武竹叔有什么关系？武大人是你母亲的仆人。但我娘岂不是更厉害？你母亲确实是天下无双啊。她当年是怎么死的？那不能说。多少透露一点嘛。你话太多了，你是不是坚持不住了？<笑>你你有受不了的时候啊！哎，老师，我还是个孩子。叔，我泡了一晚上的尸体，你就给我煮这个？对。有调料吗？没有。哎，这吃法我娘教你的吗？你想说什么？我娘是什么样的人啊？她叫叶青梅。还有呢？
，其他的忘了。这本真迹秘籍是你给我的，还记得吗？这是你娘留给你的。这把真气我练了有点问题，不好控制，特别霸道。叔，这本真气有名字吗？有。叫什么？霸道真气。我怎么觉得是你现起的呢？我这真气不加控制，恐怕对身体不利。叔，这真气到底该怎么练啊？不知道，我没练过真气。可老师说你超厉害的、啊，还行。我娘是不是被你气死了？忘了。那我这真气问题到底该怎么办呢？吃完萝卜，跟我来。运用你的真气，将真气灌注在脚上，速度会更快。啊我没练过，也不会用真气，所以我想到了一个办法，来锻炼你的身手。什么办法？我打你。然后呢？你躲。就这办法。只要你有足够的眼力、反应、速度和力量，尽力躲开。再来没事没事，小孩子都贪睡。想想，是什么毒？什么时候下的？怎么中的毒？你在我捡筷子的时候，下了毒，啊，味道发涩，所以混在野菜里。嗯，按平时教的，自己选。了就吃，对不对？吃了就知道了。嗯？怎么了？啊啊啊！啊
老师，这怎么了？啊啊啊！选错了。啊？那其他名字的位置都不对啊。我跟你说，让你选一瓶，并没有说那里边有解药啊。老师，你太……啊，老师，啊，太过分了！你砸我头的时候怎么不说过分呢？你要是不服，你可以对我下毒；你要是把我毒翻了。你还就出事了。今日应该我给他上课呀、啊。今日我来给他上课。我觉得永远都躲不开。你需要时间。老师说，您和四大宗师一个水平。差不多。打过？有的打过。谁赢了？打平。那可是世上最强的四人了，您没去过五，就能和大宗师打成平手？足够快，足够强就可以了。要多强才能和大宗师抗衡？五叔叔，叔，前面就是悬崖了。能做到这么强，就可以了。叔。还是不是人啊？老师，坐。嗯。查理星条的毒，您试试。嗯断肠红，这查理没有啊？你怎么做到的？表皮没有，内里有毒，你自己想想吧。什么毒啊？不是毒，而是时间。这些日子，老师都是用了上等毒药。老师，您不是中毒了，而是您补的太狠，气血旺盛。你倒是聪明，真是另辟蹊径啊！三日出师了。嗯。你中招了，我就出师了。对。出事了！喜总会散，人总要分。别送了。这些年。我真正能全心信任依赖的，只有五竹叔一人。他当之无愧。现在有多了一个。别忘了，儋州还有一个默不听话的学生。
OK， 检察院提示的腰牌，院长让我交给你的。你们这院长是不是认识我？他跟你母亲是旧识。我有东西给你。用羊肠做的，嗯，以后解剖尸体、验毒药，就把它带上。嗯，好，我喜欢。我要是早些年碰上你，我可能会选择另外一条路，娶个女人，养你这么一个狡猾的小混蛋。老师。他走了，反而是好事。他留在儋州，就会把京都人的目光招引过来。我会有危险。如果红甲骑士出现在儋州的街头，真正的危险也就来了。什么轰炸骑士？哎，范县少爷，你在干什么？在等轰炸骑士。什么轰炸骑士？你不懂。你、嗯范先少爷，还在等红甲骑士啊这些人都是接我去京都的，谁让他们来的？自然是你父亲。我已经回绝了。京都不是什么好地方。你娘死在京都，留在儋州，命会长一些。可是他们都在外边跪着呢。让他们跪，跪死了。
替他们收尸。